一座汉墓，长久一代枭雄曹操。传言墓中稀世珍宝数不胜数，曹操用了三年才找到，更是用了三天三夜拉出财宝三十二车，至此成就一代枭雄。最为可怕的是，这位墓主竟让自己全部的妻妾陪葬。点个关注，就让小季带你走进千年古墓之谜。二零零九年一月，一个夜黑风高的夜晚。四名盗墓贼悄悄地来到了盱眙大云山，他们今天要干一件大事。此前的一个月时间里，他们利用探测仪检测到了水塘下有座古墓，只要今晚能成功，那么他们这辈子都有享不尽的荣华富贵。为此，他们不惜动用了炸药。这一炮确实管用，主墓一下就出现在他们的眼中，金银财宝就在眼前。殊不知危险正悄悄降临。由于人手不够，两名盗墓贼决定下墓搬宝物，其余两人则在洞口望风。时间一分一秒的过去，洞内却一点动静都没有。洞外的两人终于等不及了，依靠绳索将洞内的人拖了出来。然而这两人却早已经没有了呼吸。洞内究竟发生了什么？为何盗墓贼会离奇死亡？两天后，民警接到报案，郊区废弃工程里发现一辆可疑的白色汽车。民警赶赴现场时，从车的后备箱发现两具男尸。民警顺藤摸瓜，最终将这伙盗墓贼成功抓获。在尸体的脚底，民警发现一种罕见的物质，这是少见的青高泥和白高泥。这种物质一般只会出现在古代诸侯级的墓葬附近，起到防腐的作用。这样的发现也惊动了文物保护部门，考古人员立刻对大云山墓葬进行抢救性发掘。由于年代久远，其中又蕴含大量财宝，所以盗墓贼经常光顾这里。经过初步勘测。考古队给出了一个惊人的结果，这个大云山的墓葬规格已经完全超过了人们对它的想象。这是一个二百米长的中字形墓葬，这种墓的级别基本属于诸侯王一类的人。当大家还在感慨墓葬规格时，一个更令人吃惊的消息传来：专家在周围还发现了大大小小十几座的古墓，整个面积足足有二十五万平方米。二十五万平方米是个什么概念？大概是三十五个标准的足球场那么大。随着考古工作的深入，大云山古墓终于露出了庐山真面目。龙堂下埋葬的正是墓主人的一号墓，另外两个主墓分别在左右。除了这三座古墓，陵园中被探明的还有十一座陪葬墓和四个陪葬坑。很可惜的是，一号主墓基本已经倒空，被盗的时间大概是魏晋时期。专家还推测出，现如今的龙堂并不是天然形成的，很有可能就是古代盗墓贼所挖的巨型盗洞。到底是谁会这么肆无忌惮的盗墓呢？史料记载中，汉代曹操盗墓最为厉害。为了应对连年不断的战争，曹操率领军队盗墓，积攒粮饷。不仅如此，他还专门设立了摸金校尉，专门帮他盗墓。传言曹操当年为了补贴军用。派人寻找了三个月的古墓，最后又挖了三天三夜，光里面的财宝就足足拉了三十二车。至此，曹操粮足兵精，而专家对一号大墓大失所望，不仅没有发现陪葬品，就连棺盖都被挪动了十米远。正当大家垂头叹气时，专家在距离墓地三米的地方发现了。金缕玉衣的残片，在古代只有皇帝和旗下的贵族才能有权使用金缕玉衣，并且规定皇帝的御衣用金丝串列，诸侯王公等用银丝，再低一等的贵族用铜缕。所以，这座古墓的主人至少是个诸侯王级别的人。再往下挖掘，一个大型的陪葬坑映入眼帘，里面堆放着大量完整的陪葬品，其中就有一整套的编钟编磬。这些文物的出土，除了具有极高的研究价值，还彰显墓主生前的奢靡生活。发掘过程中出土的大量漆器、陶器，也让专家们产生了一个疑问。数以万计的文物中，没有一件文物能够证明墓主人的身份。直到考古工作的尾声，专家才在一处残破的瓦片上发现了刻着“东阳”两个字。
，因此专家推断一定和墓主有极大的关系。为了揭开墓主的真实身份，专家翻阅了大量资料后，终于在历史长河中锁定了六位较符合的人，分别是刘邦的远方堂兄刘贾，七国之乱的发起者刘濞。平定七国之乱的刘飞、刘建父子，刘邦的哥哥刘仲，以及唐义侯陈英。其中，刘邦的哥哥一度被认为可能性最大。史料记载，早年间刘仲就被刘邦贬为侯，自此刘仲过着平淡的生活。以刘仲的实力，不足以建造这么大规模的墓葬。接下来，考古专家将目光放在了陈英身上，因为陈英的家族墓就建在大云山的附近。但陈英只不过是一介诸侯，按照严格的规定，他是没权使用金绿玉衣的，所以也排除了他。通过对墓道的清理，专家发现大云山的墓葬结构其实就是不可多见的黄长提凑。按理来说，这个规格只有天子才有权使用。有了这个物证，基本确定了大云山古墓不可能是刘仲和陈英的，只有另外四个目前还算符合。随即，专家又在墓室中发现了大量的古钱币，粗略估计至少超过一吨。他们将几枚古钱币拿到了南京博物馆进行鉴定，发现这些古钱币流通于汉武时期，而汉武时期刘贾还没有出生，这就为专家又排除了一位。那究竟是剩下三位中的哪一位呢？专家带着疑问继续发掘，可一直都没有什么重大发现。直到一件文物的出土，这是一件两千年前的王者之刃，曹操费尽心思都想找到的宝物。它原本的主人是东汉的开国皇帝光武帝刘秀的武器。刘秀白手起家，再到建立一代王朝，他深受曹操的敬仰。传说中，王者之刃拥有呼风唤雨的能力，刘秀就是借此一统了天下。曹操一生都想得到这把神器，刀刃上精致生动的暗花，用手触摸却出奇的平滑，暗花的花纹怎么也不会磨掉。这种工艺是极其复杂的，至今出土的汉代文物中，只有越王勾践剑和吴王夫差矛能够媲美。墓主生前还设立了车马坑。和兵器种，专门用来盛放这些杀人利器，而这种做法大大违背西汉诸侯王喜欢饮酒寻欢的形象，这不禁让人想到了一个人的名字——刘濞。他是西汉王爷中最好战的那个。根据史诗记载，刘濞为人嚣张跋扈，长期图谋造反，曾耗费巨资购买武器扩建军队。如此大规模的墓葬，刘濞确实有实力建造出来。而剩下的两位人选也同样是诸侯，也同样拥有着大量的财力。他们就是江都王刘飞、刘建父子。但这两位父子的性格却截然相反。刘飞为人谨慎，史料中记载很少，但他的儿子刘建却是一名十足的混世魔王。司马迁用了大量浓墨重彩的文字来描写刘建。这位王爷少年时期非常的嚣张，他曾经把一位宫女的衣服脱光，命令她在树上待十天，期间不给吃不给喝，活活将宫女饿死。为了满足好奇心，他还命令宫女与动物交配。这些禽兽不如的做法都是刘建的杰作，最后越来越膨胀，从而产生了造反的念头。可惜最后事情败露，落得一个畏罪自杀的下场。最终，专家在史书中还是没能发现刘飞父子和大云山有直接联系，所以暂时将刘飞父子排除在外。线索到这里就断了。专家决定对陪葬墓进行发掘，说不定就有意外的惊喜。事实也不出专家所料，在距离一号墓附近的十二号陪葬墓中，专家发现了一个双面印章。正面刻着姬妾的名号“妾盛世”，反面刻着姬妾的名字“纯于婴儿”。这面印章提供了为数不多的文献记载，可专家翻遍了史料，也没发现有关的信息。随后发现一个造型像虎符的银代钩，被分成两半，合起来是一个四字铭文，上面刻着“掌握相望”，象征着爱情信物。可惜的是，信物并没有放在墓主人身边。在那个战乱的西汉年代，而那些诸侯王却整日无所事事，妻妾少则几十个。
多则近百人。随后，在旁边的十号墓里出土了大量的玉器，规格已经远超十二号墓。正当专家准备对玉器进行研究时，一个漆器底部出现了他们期待的铭文，铭文是“闹市”二字。据史书记载，曾有一名叫做脑姬的女子，这是位奇女子。她分别和三位诸侯王发生过关系，其中便有刘飞、刘建父子。据说刘飞死后不久，刘建就把父亲的女人搂入怀中，不得不让人唾弃一下刘建这种败坏伦理的行为。随后出土的文物中，让专家一下子得到了想要的答案。在一号墓的收尾工作中，工作人员又发现了带有纪年的器物，还有一枚带有江都铭文的古代风泥。器物中出现最晚的纪年，就是刘建的父亲刘飞。至此，大云山汉代大型园林的原主身份水落石出。江都王刘飞在任二十七年，生性于收藏，小心谨慎。墓中出土的大量战国器物，正是他一生的心血。谁也没想到，西汉时期的一位诸侯王，竟有这么大的一笔财富，而他一手缔造的庞大帝国，也在地下沉睡了千年。大云山出土文物的数量高达上万件，刘飞也为我们填补了一段历史的空白。你对刘飞、刘进父子是怎么看的？欢迎评论交流，点关注不迷路，让我们下期不见不散。